ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சுவையான மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து அரை கிலோ மத்தி மீன் வந்து எடுத்துருக்கேங்க இதை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேங்க அப்புறமா ஒரு ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து லெமன் சைஸ் வந்து புளி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது குழம்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அகண்ட பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு இல்லைனா உங்ககிட்ட மண் சட்டி இருந்துச்சுன்னா மண் சட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு இப்போது நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பொரியட்டுங்க எண்ணெய் வந்து நீங்கள் நிறைய ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா குழம்பு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போது இதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக பொரியட்டும் இப்போது நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு வந்து பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் போட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டுங்க இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற இந்த சின்ன வெங்காயத்தை வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலே வந்து நல்லா வதங்கணுங்க நல்லா வதங்கினாதான் குழம்பு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வெங்காயம் வதங்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த தக்காளி வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் இந்த மாதிரி அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற மசால் எல்லாமே வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கருகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒவ்வொன்றும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினாதாங்க குழம்பு வந்து உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதில் தேங்காய் பழம் சேர்க்க போகிறதில்ல இதில் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் குழம்பு வந்து கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதிச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் இதில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளித்தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணுங்க மீன் குழம்பு வந்து நல்லா திக்கானதாங்க டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கூட குழம்பு நல்லா திக்காகட்டும் 
ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மீன் துண்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து தண்ணி விடும் அதனால் நல்லா திக் ஆனதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கோங்க தனித்தனியாக ஏன்னா நம்ம மீன் துண்டுலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே கரண்டி போடக்கூடாது அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா மீனெல்லாம் வந்து உடஞ்சிரும் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு வெந்துடும் இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க லாஸ்ட்டை வந்து மல்லியிலே தூவிட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான சூப்பரான மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது முள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு இதில் வந்து சென்டர் முள் மட்டும்தான் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மீன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க கமெண்டில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச